Hello students, I am Mona Wirtz and in this lecture we are going to take a very important topic of class 12 that is organic chemistry conversion. We have just categorized organic chemistry conversion into two categories. One is aliphatic conversion, other is aromatic conversion. So let us begin with aliphatic conversions. So we can also categorize aliphatic conversions into three categories. One is ascending series. Second is descending series. And third is functional group based functional group based convergence. What that mean? Ascending series se matlab students when there would be increase in the number of carbon atom. Increase in number of carbon atom then we call it as ascending series type. When there would be decrease in the number of carbon atom then we call it as descending series type and when there would be no change in number of carbon atom. Jab koi bhi change nahi hoga, then we call it as functional group based conversion. Matlab isme koi na koi group change hoga. So uh, let us begin with the taking first example. Hello alkene. I, will t I am taking example of CH3, CH2, X. That is representing hello alkanes. Okay. So ab hum iski kuch reactions dekhenge jo aapko yaad bhi karni hongi. अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन व्हाट वी गेट तो इस केस में हमारा बनता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री मतलब यहाँ पे डबलिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप हो जाता है डबल हो रहा है एल्काइल ग्रुप एंड दैट इज अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन दैट इज नेम्ड एज वुड्स रिएक्शन इट इज वुड्स रिएक्शन तो स्टूडेंट्स ये आप क्लास इलेवन में पढ़ते हैं और आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट uh, रिएक्शन होती है और काफी टाइम इसका यूज कन्वर्जेंस में भी किया जाता है तो एन हमने ड्राई थे में लिया तो हमारा क्या बना डबलिंग ऑफ द कार्बन आइटम हो गई हमारी अगर हमने इसकी रिएक्शन अगर हमने इसकी रिएक्शन के से की देन वॉट वी गेट अगर हम के से करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है सी एच थ्री तो यहाँ पे X ग्रुप सी से रिप्लेस हो जाता है इन दोनों रिएक्शन का यूज हम कहा करते हैं इन दोनों रिएक्शन का यूज हम असेंडिंग सीरीज के लिए करते हैं मैंने भी आपको पहले बताया है कि वॉट डेट मीन बाई असेंडिंग सीरीज जहां आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करने हैं तो आपको इन दोनों रिएक्शन को डेफिनेटली uh, यूज करना पड़ेगा अगर आपको डबल करना है कार्बन देन यू कैन यूज वुड्स रिएक्शन और अगर आपको एक नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करना है देन वी कैन गो फॉर रिएक्शन विद के सी एन ओके सो वट आर द अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल केन्स अगर हम इसकी रिएक्शन ए जी एन ओ टू से करते हैं तो इन दैट केस वॉट वी गेट तो ये हमारे यहाँ पे एनओ टू ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक के ओ एच से करते हैं तो उस केस में हमारा यहाँ पे एल्किन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन होता है और अगर हम इसकी रिएक्शन एम जी से करते हैं ड्राई इथर की प्रेजेंस में तो हमारा क्या बनता है देन वी गेट सी एच थ्री सी एच टू एम जी एक्स एंड दैट इज नेम्ड एज ग्रिगनार्ड रेजेंट एंड फाइनली अगर हम इसकी रिएक्शन एक्वस के ओ एच से करते हैं तो हमारा बनता है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एंड वी गेट एल्कोहल तो स्टूडेंट्स uh, so, आपको इन कुछ रिएक्शन को याद करना है कि अगर आपको हेल एल केन गिवन है वो भी हम बनाना सीखेंगे कैसे बनता है अदरवाइज आपको इन रिएक्शन को बेसिक रिएक्शन को याद करना है कि हेलो एल केन से एन ए ड्राई थर के बिजनेस में वुड्स रिएक्शन होगी के सी एन में एक कार्बन इंक्रीज होगा अगर हम ए जी एन ओटो से करेंगे तो एनोटो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है अगर एल्कोहलिक के वेट से करेंगे तो एल्किन बनेगा एम जी और ड्राई थर से करेंगे तो ये ग्रिगनार्ड रेजेंट बनेगा Why I'm focusing of all these reactions? Because ये ऐसे रिएक्शन है इसका काफ़ी यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिग्नार्ड रेजन का अपना एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एल्कोहल्स बनाने में कीटोन बनाने में कार्बोक्सिक एसिड बनाने में तो यू कैन टेक इट सेपरेटली तो हमने यहाँ पर कुछ उन रिएक्शन को समराइज किया है जो कि आपको कन्वर्जन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं सो नाउ विल टेक द सेकेंड ग्रुप दैट इज द एल्कोहल आप कुछ एल्कोहल के इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जैसे अगर मान लो अगर हमने एल्कोहल की रिएक्शन PCC की प्रेजेंस में की PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख देती हूँ PCC के अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल ग्रुप को एल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम वुड बी सेम सी एस टू ओ एच ग्रुप विल कन्वर्ट इन और अगर हमने इसकी रिएक्शन एन से की तो क्या हो जाता है यहाँ पर सब्सिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है सी एच 
और यहाँ पे क्या बन जाएगा एन और अगर हमने इसका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया तो देन वी गेट कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो यहाँ पे इसका ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग तो आप इसको शॉर्टकट ट्रिक में लिख लो कि इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं पर एक हमारा स्ट्रॉन्ग है एक हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अब हम हमने देखा मैंने यहाँ पे एक तरह से एल्कोहल के चार रिएक्शन एक तो इसको बनाने का मेथड है जो कि हमारा एल्कोहेलो एल्किन से बन रहा है फिर हम देखा कैसे हम इससे अमीन में स्टूडेंट इज एन एच टू कैसे हम इसको अमीन में कन्वर्ट कर रहे हैं कैसे हम इसको एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं और कैसे हम इसको एल्डिहाइड में इन दिस केस वी आर नॉट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम और वी जस्ट चेंजिंग द ग्रुप तो अगर आपको एल्कोहल ग्रुप गिवन है तो उससे आप एन बना सकते हो सी बना सकते हो और सी ग्रुप बना सकते हो अब इसका हम थोड़ा रिवर्स रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स सर जैसे मान लो अगर आपके साथ एल्कोहल है तो मैं यहीं पे साथ के साथ इसको बनाऊंगी डायग्रामेटिकली ताकि आपको इजी हो जाए इसको लर्न करना अगर आपको एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है तो एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन होती है एसओ सी एल टू एसओ सी एल टू से करेंगे तो एल्कोहल से हेलो एल्केन बन जाता है इसी तरह अगर हमें अमीन से एल्कोहल बनाना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एच एच एन ओ टू एक ऐसा रिएजेंट होता है जो अमीन को किस में कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में सिमिलरली अगर हमें एल से वापस एल्कोहल बनाना है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं विच इज यूज हेयर वीक रिड्यूसिंग एजेंट एन ए बी एच फोर एन ए बी एच फोर एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट कर देगा इसमें और फाइनली अगर हमारे पास एसिड है और अगर हमें इसको ही कन्वर्ट करना है एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल में देन वी यूज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ए एल आई ए एल एच फोर तो अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के लर्न करेंगे तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा हमने पहले अलग से हेलो एल्केन की रिएक्शन से याद कर लेनी है इनको नंबर वाइज याद करो फिर आपने याद कर लेनी है ए, ए, मतलब एल्कोहल की तो एल्कोहल में मैंने देखो चार रिएक्शन शो किए हैं या तो हमने इसे हेलो एल्केन बनाना सीखा है या अम, आ, अमीन डेरीवेटिव बनाया है या एसिड बनाया है या फिर एल बनाया है ओके स्टूडेंट्स तो अब हम कुछ रिएक्शन एल एसिड की देखेंगे जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बताना बताऊंगी लाइक कि आपको कैसे करना है तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले अगर हमने इसकी रिएक्शन पी सी एल फाइव से की तो देन वॉट वी गेट सी एच थ्री सी ओ सी एल अगर हमने इसकी रिएक्शन एन एच थ्री से की देन वॉट वी गेट सी एच थ्री सी ओ एन एच टू और अगर हमने इसकी रिएक्शन सी एच अगर हमने इसकी रिएक्शन की एल्कोहल से हम यहाँ पे एल्कोहल ले लेते हैं सी एच थ्री ओ एच तो एल्कोहल से की तो हमारा क्या बनता है सी एच थ्री सी ओ ओ आर या फिर सी एच थ्री क्योंकि आर हमारा नहीं यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप लिया हुआ है तो कहने का मतलब है अगर हमें एसिड को एसिड हेलाइड में कन्वर्ट करना हो तो पी सी एल फाइव से रिएक्शन अगर हमें अमाइड में कन्वर्ट करना है तो एनिस्टि से रिएक्शन और अगर हमें इसे एस्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे इसकी मिथेनॉल से रिएक्शन कर रहे हैं या कोई भी एल्कोहल आप ले सकते हो इसको ट्रीट करने के लिए अब इसका वैसी वर्ष अब देखेंगे कैसे इसका रिवर्स रिएक्शन होता है अगर हमें इसको इनको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हाउ कैन वी डू इट तो अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे इसको यहाँ से कन्वर्ट करना हो अमाइड को वापस एसिड में कन्वर्ट करना हो और इसको वापस आपको एसिड में कन्वर्ट करना हो इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस अगर हम इन तीनों में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देन व्हाट वी गेट हाइड्रोलिसिस करने पे आपका ये वापस कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें सी में यहाँ पर मैं एक साइड में इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंशन करना चाहूँगी दैट इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको स्पेशली एक रिएक्शन का नाम दे रही हूँ दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एसिड डेरिवेटिव की हमारे पास अगर आर सी ओ एन ए गिवन है यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड गिवन है और उसकी रिएक्शन अगर हमने किससे की एन ए ओ एच से इन प्रेजेंस ऑफ सी ए ओ सोडा लाइन तो उसके इसमें क्या होता है आपका ये पूरा एन ए टू सी ओ थ्री निकल जाता है और हमारा क्या बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है प्लस एन ए टू सी ओ थ्री क्योंकि आपने उसको क्रैक करने का वे भी सीखना है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तीन तरह के होते हैं असेंडिंग सीरीज डिसेंडिंग सीरीज तो जो डी कॉपोक्सलेशन है जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया था कि ये दोनों आपके असेंडिंग सीरीज के लिए यूज़ करते हैं इसी तरह हम इस रिएक्शन को डिसेंडिंग सीरीज के लिए यूज़ करेंगे डिसेंडिंग सीरीज के लिए यूज़ करेंगे ठीक है तो आपको एक रिएक्शन ये याद करनी है एंड वन मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स आई विल से यू या सजेस्ट यू दैट आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए क्
एंड वॉट हैपन्स इसके इसमें क्या बनता है यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाता है तो अमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है सी एच थ्री एन एच टू में अमीन्स में बन, हमारा बनता है साथ में एन ए टू सी ओ थ्री प्लस टू एन ए बी आर प्लस टू एच टू ओ तो ये रिएक्शन पूरी तरह से आपको याद होनी चाहिए ये आपके फोर मोल्सेस में एन एच के यूज होते हैं एंड दिस इज दिस इज अ नेम रिएक्शन एंड दैट इज नोन एज हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तो ये अमाइड की ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन डिग्रेडेशन रिएक्शन तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो ये वाली रिएक्शन आपको भूलनी नहीं है क्योंकि कभी हमारे पास अमाइड है तो उससे हम क्या कर सकते हैं अमीन में आप देखो अमाइड में कितने कार्बन है टू कार्बन और यहाँ से हमारा सिंगल कार्बन कन्वर्ट हो गया इसमें हमारे कितने कार्बन थे डी कॉबोक्सुलेशन जब हम यूज कर रहे हैं वी आर हैविंग टू कार्बन है वन एंड टू अगर ये सी एच थ्री है तो टू कार्बन है तो उससे कम कार्बन हमारा बनेगा जो भी है वट एवर आर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे तो हमारा एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाता है तो डिसेंडिंग सीरीज के लिए आपको दो रिएक्शन याद करनी है हाफ मिन ब्रोमाइड एंड अदर इज डी कॉबोक्सिलेशन तो ये दो रिएक्शन आपको डिसेंडिंग सीरीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए याद करनी पड़ेगी इसके अलावा वन मोर थिंग इज देअ अगर हमें यहाँ पे मैं भी इसको थोड़ा सा रिमूव करूंगी अगर हम यहाँ पे इस के सी एन की रिएक्शन देखें तो इसकी भी आपको तीन कैटेगरीज को बहुत अच्छे से सीखना है आपने असेंडिंग सीरीज में देखा कि असेंडिंग सीरीज जब आप कर रहे थे तो आपने उसकी रिएक्शन किससे करी थी के सी एन से तो सी एन बन गया तो सी एन की भी तीन रिएक्शन बहुत यूज होती है कन्वर्जेंस में वो आपको एक साथ पढ़नी और याद रखनी है कि अगर हम सी एन की रिएक्शन इसका रिडक्शन करते हैं एन ए सी टू एच फाइव ओ एच से तो अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है अमीन्स में सी एच थ्री दिस इज सी एच थ्री सी एच टू देन सी एच टू एन एच टू ये फोर हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं टू हेयर एंड टू हेयर तो वी आर गेटिंग एन अमीन हमारा अमीन बनता है इसमें और अगर हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट्स अगर आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस वर्ड दिया जाएगा तो आपको सी एन ग्रुप को कन्वर्ट कर देना होता है सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एन एच टू में सी ओ एन एच टू में और अगर आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दिया जाएगा तो आपको इसको कन्वर्ट कर देना है हाइड्रोलिसिस में आपको कन्वर्ट करना है इसको सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच में एसिड में तो इनका बहुत यूज होता है जहां पे भी अगर आपको कार्बन इंक्रीज करना हो तो अगर वो कह रहे हैं कार्बन इंक्रीज करके अमीन बनना है तो आप यहाँ पे सी एन में कन्वर्ट करके फिर यहाँ जा सकते हैं अगर वो अमाइड करना चाहते हैं तो अमाइड में आप जा सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि एसिड में कन्वर्ट करो तो मतलब आपको तीन रिएक्शन सी एन की स्पेशली याद रखनी है तो इस तरह से आप अगर इन पूरे चार्ट को याद रखो तो आप काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन कन्वर्जन ठीक है मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लूँगी सिंपली आपने क्या करना है पहले हेडोलकेन की रिएक्शन से सीखनी है फिर आपको कुछ एल्कोहल्स की रिएक्शन सीखनी है क्योंकि तो इसमें आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर होता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करो आप कि ये जो एक वीडियो है इसमें हमने आ, कुछ रिएक्शंस को कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स को ही समराइज किया है ऐसा नहीं कि इसमें ऑल द रिएक्शन कवर हैं जैसे स्पेशली कुछ नई रिएक्शन होती हैं क्लीमेंशन रिडक्शन हो गया वोल्फ किसने रिडक्शन हो गया वट और भी बहुत सारी रिएक्शन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में गिवन है तो इसमें केवल उन रिएक्शन को लिया है जो आपको कन्वर्जन में ज़्यादा हेल्प करेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है आपको इसके अलावा जो नेम रिएक्शन है वो डेफिनेटली कवर करनी है ओके सो आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन को रिलेट द थिंग्स हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आपको एक कन्वर्जन दिया है क्वेश्चन नंबर दिस मैं यहाँ पे रिमूव नहीं कर रही सो दैट आप यहाँ पे क्लियर कर पाओगे कैसे आपको इसको क्रैक करना है ओके okay? अगर आपसे उन्होंने कहा है पहले हम असेंडिंग सीरीज का ही लेते हैं कि आपको उन्होंने क्वेश्चन में दिया सी एच थ्री से आपको सी एच थ्री सी एच टू ओ एच बनाना है सबसे पहले आप देखो क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पे तो केवल नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज कर रहे हैं कि मीथेनॉल से कह रहे हैं आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉल यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कार्बन था यहाँ पे दो कार्बन हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है आपका तो हम ये कैसे कर सकते हैं तो आपको समझ जाना है कि इट इज असेंडिंग सीरीज टाइप क्वेश्चन सो तो अब हमें पता है कि अगर एल, अगर हमारे पास हेलोजन ग्रुप है यानी कि अगर हमारे पास आर एक्स है तो उसकी रिएक्शन अगर हम के सी एन से करेंगे तो डायरेक्ट वो हमारा एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा तो वी कैन यूज दैट रिएक्शन तो सबसे पहले हम एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करें तो आप स्टूडेंट ऐसे करेंगे इसकी प्रैक्टिस सी एच थ्री ओ एच है पहले इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्रीट इट विद एसओ सी एल टू क्योंकि एसओ सी एल टू में क्या हो जाएगा एसओ सी एल टू से रिएक्शन करने पे इट विल कन्वर्ट इन टू सी एच थ्री सी एल देन वॉट वी डू अब हमारे पास एल एल के एन आ गया इसकी रिएक्शन किससे करेंगे इसकी रिएक्शन करेंगे हम के सी एन से
तो हमारा क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू और वी नो कि अगर हमें सी एस थ्री सी एस टू एन एच टू है तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास अमीन है उसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है उसका रिएक्शन करेंगे एच एन ओ टू से देन वॉट वी गेट तो अगर हमने इसका रिएक्शन एच एन ओ टू से किया तो हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तो मतलब आपको या फिर मैं इसको ऐसे भी कहूँगी कोई भी कन्वर्जन दिया जाए यू कैन मूव बैकवर्ड ऑल्सो आप ये सोचो कि एल्कोहल के बने एल्कोहल किससे बनता है अल्कोहल की तरफ हम जा सकते हैं कि अल्कोहल अगर हमें बनाना है और सिंस है यहाँ पे असेंडिंग सीरीज है तो आपको के का यूज़ करना पड़ेगा तो आप इसको बैकवर्ड भी सोच सकते हो फॉरवर्ड भी सोच सकते हैं यू कैन डू इट इन दैट मैनर ओनली ओके सो हमने क्या किया हमने पहले मीथेन ऑन लिया एसोसिएट से रिएक्शन किया इसे हमें हेलोजन में कन्वर्ट किया हेलोजन के केसियन से रिएक्शन हमें नोन है फिर हमने इसका रिडक्शन करके इसे अमीन में कन्वर्ट किया और अमीन को हमने अल्कोहल में बताया तो आप देखो आपने आपके चार्ट में सब कुछ गिवन है कि यहाँ पे हमने ये इस पहले हमारा एल्कोहल था एल्कोहल से हमने एक्स में आए फिर हम सी में आए सी से हम अमीन में गए और अमीन से फिर फर्दर हम एल्कोहल में आ गए तो यू कैन यूज दीज फ्लो चार्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड और फॉर प्रैक्टिस ऑफ एनी कन्वर्जन ओके सो आई एम टेकिंग दिन अदर एग्जाम्पल सपोज वी हैव तो आपने देखा कि जो हमारी असेंडिंग सीरीज है तो हमें कौन सा रिएक्शन का यूज रिएजन का यूज करना पड़ा के सी एन का अगर डबल कार्बन इंक्रीज हो रहे होते तो डेफिनेटली आपको वुड्स रिएक्शन का यूज करना होता ओके जैसे उन्होंने कहा कि क्लोरोइथेन से क्लोरोइथेन को कन्वर्ट करो ब्यूटेन में तो स्टूडेंट्स अब आपको सिंपल दिख रहा है आपको पता है क्या है क्लोरोइथेन का मतलब क्या है सी एच और इससे अगर हमें ब्यूटेन बनाना है तो एन ड्राई इधर सिंपल आपको दिख रहा है डबल कार्बन हो रहा है तो मतलब वुड्स रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री तो यू कैन डू इट डायरेक्टली ओके तो इस तरह से हम इसे करेंगे ना आई एम टेकिंग अनादर एग्जाम्पल दैट इज अगर आपको सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू से कन्वर्ट करना है सी एच थ्री एन एच टू में मैंने अब इसका रिवर्स ले लिया कि अगर आपके पास इथेना मीन है और आपको उसको मिथेना मीन में कन्वर्ट करना है तो अब हम क्या करें अब हम देखेंगे कि डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए तो हम कैसे करेंगे इसको तो स्टूडेंट्स पहले हम इसकी रिएक्शन एच से करेंगे और एच से करने में हमारा क्या हो जाएगा सी एच हमने ऑलरेडी किया हुआ है और ओ OH को अगर हम ऑक्सीड क्योंकि हमें पता है कि डिग्रेडेशन हाफ में ड्रोम है डिग्रेडेशन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और डिग्रेडेशन रिएक्शन किसके साथ होती है अमाइड के साथ डिग्रेडेशन रिएक्शन किसके साथ होती है अमाइड के साथ तो पहले हमें इसको एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एसिड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एसिड में हम इसकी रिएक्शन करेंगे के के साथ तो क्या बनेगा सी एच थ्री फिर हम इसको एन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे एन से रिएक्शन करके सी ओ में सी एच थ्री सी ओ एन एच टू एंड फाइनली वी विल डू हेयर ब्रोम हाफ मैन ब्रोमा माई डिग्रेडेशन ठीक है अगर हम हाफ मैन ब्रोमा डिग्रेडेशन यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मिथेना मीन तो डेफिनेटली इस तरह से आप अगर आपने इतने कन्वर्जन किए तो इतने रिएक्शन अच्छे से लर्न कर ली तो आपको काफी हेल्प मिलेगी एरोमेटिक कन्वर्जन एलिफेटिक कन्वर्जन को क्लियर करने के लिए ओके सो आई एम टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव करूंगी यहाँ पे वॉट इज अनदर एग्जाम्पल अगर हम थर्ड टाइप की कोई एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि मान लो उन्होंने कहा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू को आपको सी एच थ्री सी ओ एच में चेंज करना है क्या करें स्टूडेंट्स उसमें आप खुद प्रैक्टिस करो वीडियो को पॉज करो फिर देखो आपने सही किया है नहीं किया ऐसे ऐसा नहीं होगा कि एक ही मेथड होता है पर फिर भी अगर हम करना चाहें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो अभी मैंने ऑलरेडी इस वाले में उसको यूज किया था तो आप खुद ही देख सकते हो इसमें इसे हम अब डिसेंडिंग सीरीज नहीं कहेंगे बिकॉज इसमें क्या हो रहा है इसमें केवल हमारा नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है बस हमारे फंक्शनल ग्रुप बदल रहे हैं वी आर गेटिंग फ्रॉम अ मीन टू एसिड ओके सो वॉट एप इज जब हम पहले इसका रिडक्शन करेंगे इसको हम एच से रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा सी एच और अगर ओ हो गया तो इसका हमने क्या कर देना है के एम एन ओ फोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो कर देना है ऑक्सीडेशन तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि आप एक बार हेलो एल्केन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को लर्न करो और इसकी जो एल्कोहल की और एसिड की और अमाइड्स की कुछ रिएक्शंस इनसे अच्छे से लर्न करो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस कन्वर्जन टॉपिक को क्लियर करने के लिए इसके अलावा यू कैन डू ग्रिगनार्ड रिजन की रिएक्शन आप सेपरेटली करिए कुछ हमारी एल्किन की स्पेशल रिएक्शन होती है जैसे एडिशन रिएक्शन एच बी आर का एडिशन इन एबसेंस ऑफ परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ये कुछ रिएक्शन आप सेपरेटली करके कन्वर्जन टॉपिक को काफ़ी इजी कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कन्वर्जन कैसे करते हैं थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स